நம்முடைய தலைவர் மரியாதை குரிய ஷேக் கமாலுதீன் மதனி அவர்களை தலைமை தாங்கி நடந்து தரும்படி அன்பை கேட்டுக்கொள்கிறேன் அலாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாது பட்டமளிப்பு நிகழ்ச்சியிலே நாம் இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அலஹமதுல்லா இந்த நிகழ்ச்சியிலே மாணவர்களுக்கும் சரி பொதுமக்களுக்கும் சரி நல்ல அறிவுரைகளையும் உதேசங்களையும் வழங்க இருக்கின்றார்கள் அறிய சரி மக்கள் ஆர்வமாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்குகின்ற நமது கல்வியினுடைய கமிட்டி தலைவர் அதுக்குரிய அமானுதீன் மதனி அவர்களை வருக வருக என்று வருகிறது மிக்க மகிழ்ச்சி அடைக்கின்றேன் அறிமுறை அறிமுக உரை நிகழ்த்திருக்கின்ற நமது கல்லூரி முதல்வரம் மஜித் லசப்புடைய முதல் இமாம் இருக்கின்ற செய்தலி ஃபைசி அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைக்கின்றேன் மாணவர்களுக்கு பட்டம் வழங்கி நல்ல அறிவுரைகளை வழங்க இருக்கின்ற மௌலவி எஸ் ஐ அப்துல் காதர் மதினி அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இவர்கள் 
நமது ஜமீனத்தில் ஆழ்ந்த குரான் அதிசுடைய மாநில தலைவர்களாகவும் இருக்கின்றார்கள் மக்களுக்கு மாணவர்களுக்கு வாழ்க்கையையும் அறிவினையும் வழங்க இருக்கின்ற மௌலவி உமர் ஷரீஃப் ஆசி அவர்கள் அவர்களையும் மற்றும் மௌலவி எஸ் ஆனியின் பிரதோசி அவர்களையும் மௌலவி இக்பால் பிரதோசி அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்பில் இருக்க மகிழ்ச்சியிடுகிறேன் இவர்களெல்லாம் வெகு தூரத்தில் இருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் சென்னையிலிருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் ஆமி குர்தோசி தவிர இவர்களெல்லாம் வெகு தூரத்தில் இருந்து அங்கு வந்திருக்கின்றார்கள் எனவே கடை இவரை இங்கே உட்கார்ந்து அவர்களை தடுக்கக்கூடிய நல்ல உதவிகளையும் அறிவுரைகளையும் ஏற்றி பயனுடையுமாறு உங்களை நீங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இங்கு நன்றியுரை வழங்க இருக்கின்ற ரஃபி குர்தோசி அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்பது மிக்க மாற்றி எடுக்கிறேன் ஆரம்பமாக கிராத்து ஓதிய அந்த மாணவனை மட்டும் இங்கே படித்து பட்டம் பெறுகின்ற பட்டம் வாங்குகின்ற நம் மாணவர்களையும் படித்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்களையும் இங்கு திரளாக வந்திருக்கின்ற பெற்றோர்களையும் மற்ற அனை யானை அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் மிகிற்கு அழிகிறேன் சலாம் அழைக்கும் வராமதுவாக ஒன்று முதல் ஐந்து வரை உள்ள ஆலை பிரிவு வகுப்புகளில் மொத்தம் ஐம்பத்தி மூன்று மாணவர்கள் படிக்கின்றனர் முதல் வகு முதல் வகுப்பில் ஐந்து இரண்டாம் வகுப்பில் இரண்டு நான்காம் வகுப்பில் ஒன்று என மொத்தம் எட்டு மாணவர்கள் இடைவெளிகள் செய்துள்ளனர் குரான் மரண பிரிவில் ஆரம்பத்தில் முப்பத்தி மூன்று மாணவர்கள் பயின்றனர் தற்போது இடைவெளிகள் செய்த ஏழு மாணவர்கள் நீங்களாக மொத்தம் இருபத்தி ஆறு மாணவர்கள் பயில்கின்றனர் இடப்பற்றாக்குறை போன்ற தவிர்க்க இயலாத காரணத்தால் ஹிஃபுது பிரிவுக்கான ஹாஸ்டல் வசதி எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஐந்தாவது பாடத்திட்டத்தில் செயல்படும் ஆலை பிரிவுக்கான வகுப்பு காலை எட்டு முப்பது முதல் நண்பகல் ஒன்று ஐந்து வரை நடக்கிறது மாலை இரண்டு மணி முதல் மூன்று முப்பது வரை ஆங்கிலம் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் வகுப்புகள் நடக்கின்றன இந்த இரண்டு பாடங்களும் கட்டாய பாடங்களாக வைக்கப்பட்டுள்ளன ஆலை பிரிவில் கமிட்டி தலைவர் முதல்வர் மற்றும் ஐந்து ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ட ஏழு பேர்கள் பாடங்கள் நடத்துகின்றனர் ஹிஃபுது பிரிவில் மூன்று ஆசிரியர்கள் பாடங்கள் நடத்துகின்றனர் அவ்வப்போது மூத்த அறிஞர்களை கொண்டு தரம்பியா வகுப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றனர் தினமும் மாலை நேரத்தில் விளையாட்டு பயிற்சி நடைபெறுகிறது சொல்லாற்றலை மேம்படுத்தும் நோக்கில் சொற்பயிற்சி மன்றத்தின் வழியாக மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது அவ்வப்போது தமிழ் அறிஞர்களை அழைத்து அவர்களுக்கு பயிற்சி தரப்படுகிறது மாணவர்களின் ஆய்வு திறனை வெளிப்படுத்தும் நோக்கில் ப்ராஜெக்ட் வேலைகள் தரப்படுகின்றன இதில் தரப்படும் தலைப்பில் மாணவர்கள் ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதி சமர்ப்பிப்பார்கள் திருநெல்வேலி மறுமணியம் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் அறிமுகப்படுத்தி உள்ள பிஏ இஸ்லாமிய இஸ்லாமிக் ஸ்டடீஸ் படிப்பதற்காக சென்னை பிரிஸ்டன் பன்னாட்டுக் கல்லூரியுடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது அரசு பள்ளிக்கூட தனித்தர் விடுவதற்காக எட்டு பத்து பதினொன்று மற்றும் பன்னிரெண்டு ஆகிய வகுப்புகளுக்கான டியூஷன் பயிற்சி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த ஆண்டு ஹிஃபு பிரிவு மாணவர்களில் ஆறு பேர்கள் எட்டாம் வகுப்பு தனித்தேர்வு எழுதி அதில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் மேலும் பத்தாம் வகுப்பில் நான்கு பேர்களும் பதினொன்றாம் வகுப்பில் பதினான்கு பேர்களும் பனிரெண்டாம் வகுப்பில் ஐந்து பேர்களும் தனித்தேர்வு எழுதியுள்ளனர் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவில் ஒரு சிலர் தவிர மற்ற அனைவரும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் ஹிஃபுது பிரிய மாணவர்களுக்கு வாரந்தோறும் தீனியா மார்க் அடிப்படைகள் போதிக்கப்படுகின்றன அத்துடன் வாரந்தோறும் பேச்சு பயிற்சியும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வுகளை தொடர்ந்து இறுதி ஆண்டு தேர்வு கடந்த இருபத்தி ஐந்து நான்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் நடந்து முடிந்தது மாணவர்கள் ஓரளவு நல்ல மதிப்பெண்களில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் இறுதி ஆண்டில் படிக்கும் மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்ற ஐந்து பேர்களுக்கு பிஐஎஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் இஸ்லாமிக் ஸ்டடீஸ் ஆலிவ் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது ஹிஃபுது பிரிவில் மூன்று பேர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது மாணவர்களின் ஒழுக்க நிலைகள் மற்றும் படிப்பு தொடர்பான தகவல்கள் மாணவர்களின் பெற்றோர்களுக்கு முறையாக தரப்படுகின்றன 
ஹிஃபுது பிரிவு மாணவர்களையும் பெற்றோர்களை மாதந்தோறும் அழைத்து அவர்களுக்கு மாணவர்களின் நிலைகள் குறித்து அறிக்கை அளிக்கப்படுகிறது ஒரு சில பெற்றோர் தவிர பெரும்பாலான பெற்றோரிடமிருந்து நாம் எதிர்பார்த்த ஒத்துழைப்பு கிடைக்கவில்லை மாணவர்களின் செல்போன் பயன்பாடு தாராள பண புழக்கம் பெற்றோரின் கண்டுகொள்ளாமை ஆகியவை மாணவர்களின் படிப்பில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன மாணவர்களை கட்டுப்படுத்துவதில் கல்லூரி மிகுந்த சவாலை சந்தித்து வருகிறது எனவே பெற்றோர் கல்லூரி கல்லூரியுடன் கூடுதலான ஒத்துழைப்பை தர வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம் மாணவர்களின் கோரிக்கை ஏற்றி மாணவர்கள் ஒரு நாள் கல்வி சுற்றுலா அழைத்து செல்லப்பட்டனர் ஆலம் பிரிவில் இதுவரை தொண்ணூத்தி நான்கு பேர்கள் சான்றிதழ் பெற்றுள்ளனர் இப்போது சான்றிதழ் பெறுகின்ற மாணவர்களையும் சேர்த்து ஹிஃபுது பிரிவில் இப்போது சான்றிதழ் பெறுகின்ற மாணவர்களையும் சேர்த்து பதிமூன்று பேர்கள் சான்றிதழ் பெற்றுள்ளனர் பிரதோசிய பட்டதாரிகளை ஒருங்கிணைத்து அவ்வப்போது அவர்களுக்கு தேவையான தாக தொடர்பான ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுகின்றன சான்றிதழ் பெற்ற பிரதோசிகளில் பெரும்பாலானவர்களும் மொழி நேர அழைப்பு பணியில் உள்நாட்டில் வெளிநாட்டில் சிறப்பாக சேவையாற்றி வருகின்றனர் ஆலம் பிரிவில் சேர்வதற்கான தகுதி பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதுடன் குரானை திருத்தமாக ஓத தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஹிஃபுது பிரிவில் பள்ளி படிப்பில் ஐந்தாம் வகுப்பு முடித்திருப்பதுடன் குரானை திருத்தமாக ஓத தெரிந்திருக்க வேண்டும் நமது கல்லூரியில் வழக்கமாக குடியரசு தினம் மற்றும் சுதந்திர தினத்திற்கு விடுமுறை விடப்பட்டு வருகிறது இந்த ஆண்டு குடிய குடியரசு சுதந்திர தின நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன சுதந்திர தின நிகழ்ச்சிக்கு உள்ளூர் பிரமுகர்கள் அழைக்கப்பட்டு கொடியேற்றப்பட்டு இந்திய சுதந்திரத்திற்காக முஸ்லிம்கள் செய்த தியாகங்கள் நினைவுகூறப்பட்டது நடப்பு கல்வியாண்டு இறுதியில் கலாச்சார மற்றும் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன பேச்சு போட்டி இஸ்லாமிய பொது அறிவு வினாடி வினா போட்டி குரான் மரண போட்டி ஹதீஸ் மரண போட்டி துவா மரண போட்டி சேர் சுற்றும் போட்டி வாலிபால் போட்டி கிரிக்கெட் போட்டி என பல்வேறு போட்டிகள் மாணவர்களை நடத்தப்பட்டன ஒவ்வொரு போட்டியிலும் பரிசு புரிவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இவர்களுக்கு பரிசுகளும் மதிப்பு சான்றிதழ்களும் வழங்க வழங்கப்படுகின்றன கல்லூரியில் சரியான நூலகம் இல்லாததால் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய நூலகம் கல்லூரி வணிக வளாகத்தின் மேல் மேல்பகுதியில் எழுப்பப்பட்டுள்ளது சவுதி வாழ் திருச்சியைச் சேர்ந்த சகோதரர் பதருத்தீன் அப்துல் மஜீத் அவர்கள் இதற்கான முழு தொகையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவருக்கு நமது கல்லூரி மரபார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது இந்த முயற்சி ஜுபேல் அழைப்பு மையத்தில் பணிபுரியும் ஓலை ஆசிரியர் புரோசி வழியாக நடந்தது அவருக்கும் நமது நன்றியை தெரிவிக்கிறோம் அலமதுல்லா மேலும் சுமார் ஒன்று புள்ளி முப்பத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புதிய நான்கு கழிப்புறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன பதிமூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் இரண்டு கடைகளும் ஒரு விருந்தினர் அறையும் கட்டப்பட்டுள்ளன கல்லூரிக்கு உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் மக்களின் நல்ல ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும் இருக்கிறது பொருளாகவும் பணமாகவும் உதவிகள் செய்கின்றனர் அடிக்கடி விருந்துகள் தந்து மாணவர்களை மகிழ்விக்கின்றனர் மாணவர்களுடைய ஓரளவு படிப்பும் தாக உணர்வும் இருந்தாலும் இன்னும் கூடுதலான ஆர்வம் வர வேண்டும் அதற்கு தேவையான நடவடிக்கையை கடமைப்படுத்த வேண்டியுள்ளது மாணவர்களுக்கு அவ்வப்போது ஏற்படுகின்ற சுவையின் சுகவீனங்களுக்கு தேவையான சிகிச்சையை உகா சேவா மருத்துவமனை சலுகை கட்டணத்தில் செய்து வருகிறது இந்த கல்லூரி ஜமைய தகர்ந்து குரல் ஹதீஸ் ஜார் அமைப்பின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த கல்லூரிக்கு என்று தனியாக ஒரு கமிட்டி இயங்குகிறது இந்த கமிட்டியினுடைய தலைவராக ஸ்ரீ கமலத்தின் மதனி அவர்கள் செயல்பட்டு வருகிறார்கள் இன்ஷா அல்லா வரும் கல்வியாண்டு வழக்கம் போல் ரமதான் முடிந்து ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி தொடங்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா வரக்கூடாது அடுத்ததாக தலைமுறை கல்லூரி கமிட்டி தலைவர் ஷேக் கமாலத்தின் மதினி அவர்கள் வழங்குவார் كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما அளவற்ற அருளாளனும் நிகரில்லா கருணையாளனும் ஆகிய எல்லாம் உள்ள ஏக நாயனாலும் அல்ல அல்லாவுக்கு போல் அனைத்தும் உண்டாகட்டுமாக அவனுடைய சலவாத்தும் சலாமும் அல்லாவுடைய இது தூதர் நபிகள் நாயகம் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹூ அலி வசல்லாம் அவர்கள் மீதும் 
அவர்களுடைய வாழ்க்கை நெறியை பின்பற்றி வாழ்ந்து வெற்றி பெற்ற தேசியலர்களான உத்தம நபித்தோழர்கள் ஏனைய அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் இங்கே குளிமிருக்கின்ற நம் அனைவர் மீதும் என்றென்றும் உண்டாகட்டுமாக இந்த சிறப்பான இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற்று மக்களுக்கெல்லாம் அறிவுரை வழங்குவதற்காக வேண்டி தொலை தூரத்திலிருந்து வருகிறந்திருக்கக்கூடிய நமது ஜம்மியத்து அகல் குரான் உல் ஹதீஸுடைய மாநில தலைவர் சகோதரர் ஷேக் அப்துல் காதர் மதனி அவர்களே மேலும் பதியத்து ஷேக் உமர் ஷரீஃப் காசினி அவர்களே முகமது இக்பால் சுர்தோசி அவர்களே ஆமி சுர்தோசி அவர்களே இந்த கல்லூரியுடைய முதல்வர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பட்டம் பெறும் மாணவர்கள் மற்றும் இங்கே வருகைந்திருக்கக்கூடிய சமுதாய பிரமுகர்கள் தாய்மார்கள் நம் எல்லோரும் மீதும் அல்லாவுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் என்னென்னும் உண்டாகட்டுமாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ அல்லாவுடைய மகத்தான கிருபையினால் இன்றைய தினம் இந்த வளாகத்திலே அமைந்திருக்கக்கூடிய அல் ஜான்யாத்துல் ஃபர்தோசியா என்ற இந்த கல்வி நிலையத்தின் முப்பத்தி இரண்டாவது ஆண்டு நிறைவு நிகழ்ச்சியிலே நாம் எல்லாம் பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கின்றோம் இவ்வளோ பெரிய காலகட்டத்தை கடந்து வந்து இந்த காலங்களிலே நம்மால் முடிந்த அளவிற்கு அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை அதனுடைய தூய்மையான வழியிலே குரான் சுன்னாவினுடைய ஒளியிலே மக்களுக்கு போதித்து தாயிகளை உருவாக்கின்ற அரும்பணியை இந்த கல்வி ஸ்தாபனம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய தொடர்லே இன்றைய நிகழ்ச்சியும் சமுதாயத்துக்கு அர்ப்பணிப்பதற்காக வேண்டி ஒரு சில கல்வி கற்ற மாணவர்களை தயாரித்து இன்றைக்கு அவர்கள் விடைபெறுகின்ற நாளாக இந்த நாள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அன்பு சவர்களை நான் நீர நேரம் தலைமை உரை ஆற்ற விரும்பவில்லை காரணம் மழை கரைஞ்சி கொண்டிருக்கிறது பின்னால் வருகின்ற அறிவுரை வழங்குவதற்காக வருகின்றவர்களுக்கு நேரம் கொடுத்து என்னுடைய உரைய சுருக்கமாக முடித்துக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை இந்த நிறுவனம் மிகப்பெரிய அர்ப்பணிப்புகளை செய்து மிகப்பெரிய சவால்களை சந்தித்து இன்றைக்கு இந்த நிலை அடைந்திருக்கிறது இந்த பாதையிலே இன்றைக்கு சமுதாயத்திற்கு வழி நடத்துவதற்காக வேண்டிய அவசியம் தேவை தாயிகள் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை அதனுடைய தூய்மையான வடிவிலை குரான் சுண்ணாவுடைய ஒளியிலே மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி மக்களை அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய ஆயுதமாக இன்றைக்கு தாயிகள் இருக்கிறார்கள் எவ்வாறு சமுதாயம் சீர்கேட்டிலே கடந்த நேரத்திலே வல்ல அல்லாஹ் தாலா அந்த சமூகத்தை சீர்திருத்துவதற்காக வேண்டி தன் புறத்திலிருந்து நபிமார்களை அனுப்பி வைத்து அவர்கள் மூலமாக சமுதாயத்தை சீர் செய்தானோ சிறப்புக்குரிய சமுதாயமாக மாற்றினானோ அவர்களுக்கெல்லாம் இறுதியாக வந்த அன்னலம் பெருமானா சொல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் தனது இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால வாழ்க்கையிலே மாபெரும் புரட்சியை செய்த ஒரு தாயியாக அவர்கள் செயல்பட்ட காரணத்தினால் தான் இன்றளவும் நாம் பூமியின் ஒரு மூலையிலே இருந்து கொண்டே அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை பற்றியும் இந்த தூதருடைய சேவையை பற்றியும் இன்றைக்கு நாம் நினைவு கூர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் அழைப்பாளர்கள் அழைப்பு பணி செய்த மாபெரும் புரட்சி அந்த தொடர்கள் தான் இங்கேயும் நாம் அழைப்பாளர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு இந்த இந்த வருடம் ஐந்து ஐந்து பேர்கள் சான்றுகள் பெறுகிறார்கள் அவர்கள் சான்றுகளை பெற்று தங்களுடைய தாயகம் சென்று தங்களுடைய பணியை அவர்கள் தலையிலே சுமத்தப்பட்ட மாபெரும் பொறுப்பை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு அவர்கள் சான்று பெறப்போகிறார்கள் பரிசுகளை பெறப்போகிறார்கள் வெண்ணிற ஆடையை அணிந்திருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் எனக்கு கவலை என்ன என்று சொன்னால் இவர்களோடு ஐந்தாண்டு காலம் பயணித்த இன்னும் நான்கு பேர்கள் உங்களோடு இல்லையே என்ற கவலை இயக்கம் எனக்கு இருக்கிறது இந்த காட்சியை உங்களுடைய பெற்றோர்கள் பார்க்கிறார்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் மற்றவர்களும் பார்க்கிறார்கள் இதே போன்ற நிலை அந்த மாணவர்களுக்கும் கிடைத்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எனது எண்ணமாக இருந்தது அவர்கள் இல்லாதது மாபெரும் குறையாக நான் நினைக்கிறேன் இது அந்த மாணவர்களுடைய முயற்சியின்மைதான் காரணம் எனவே மாணவர்களுக்கு படிக்கின்ற காலத்திலே அவர்கள் நாம் ஏன் இங்கே வந்திருக்கிறோம் எதற்காக படிக்கிறோம் படித்து முடித்து விட்டு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் சமுதாயத்துக்கு எப்படிப்பட்ட மாற்றங்களை நாம் உருவாக்க நினைக்கிறோம் என்ற ஒரே இலக்கோடு அவர்களுடைய முயற்சி அமைத்துக் கொள்வதற்காகத்தான் இந்த கல்வி ஸ்தாபனம் இதை பட்டம் பெற்று செல்கின்ற மாணவர்களால் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இங்கே பணியாற்றுகின்ற ஆசிரியரும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் 
படிக்கின்ற மாணவர்களும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த ஸ்தாபனம் தலைநிமிர்ந்து சரியான முறையில் செயல்படுவதற்காக வேண்டி தங்களுடைய செல்வத்தை உதவியாக வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்கள் தான் இந்த நிறுவனத்துடைய உயிர்நாடி இந்த சமுதாய இந்த நிறுவனம் சரியாக இயங்க வேண்டுமானால் அதற்கு உயிர் நாடியாக இருப்பது சமுதாயம் சமுதாயம் கொடுக்கின்ற உதவி அந்த உதவி இல்லாமல் கல்வி ஸ்தாபனம் நடத்த முடியாது எனவே இந்த நேரத்தில் இந்த கல்வி ஸ்தாபனத்துக்காக வேண்டி பல கோணங்களிலே உதவிகளை வழங்கி வருகின்ற அந்த சமுதாய பிரமுகர்கள் கல்வியின் மீது பத்து கொண்டவர்கள் அவர்களுக்கும் அல்லா தலா அருள் புரிய வேண்டும் இந்த கல்வியை நடத்துகின்ற ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் இதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கின்றவர்கள் இந்த கல்வி இந்த நிகழ்ச்சிகளை பங்கு பெற்று மாணவர்களுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கின்றவர்கள் தாய்கள் அத்தனை பேர்களுக்கும் அல்லாஹ் சுவான உத்தாலா அருள் புரிவானாக இன்றைய கால சூழ்நிலையிலே உலகமே இன்றைக்கு மிக பயங்கரமான பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு இன்றைக்கு உலகம் சென்று கொண்டிருக்கிறார் அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார் நபிமார்களுடைய காலத்தில் கூட இப்படிப்பட்ட அழிவை எல்லாம் பார்க்க முடியவில்லை அப்படிப்பட்ட கால சூழ்நிலையிலே அழிவிலிருந்து சமூகத்தை எப்படி காப்பாற்றுவது சமாதான பூமியாக இந்த பூமி அல்லாவுடைய பூமியை மாற்றுவதற்குண்டான வழி என்ன என்பதில் தான் நமது குறிக்கோள் இங்கே படிக்கின்ற மாணவர்கள் படித்து சென்ற மாணவர்கள் அத்தனை பேர்களுடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் மனிதர்களை சாந்தியின் பக்கம் அழைக்க வேண்டும் சமாதானத்தின் பக்கம் அழைக்க வேண்டும் நிம்மதியாக மக்கள் வாழ்வதற்குண்டான குரானிய வழிகாட்டுதலை அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் எனவே அன்புக்குரிய மாணவ செல்வங்களை சகோதரர்களை பெரியோர்களை வல்ல அல்லா சுகான முகத்தாலா இந்த கல்வி ஸ்தாபனத்தை என்றென்றைக்கும் நிலைக்க செய்து சீரும் சிறப்புமாக அது செயல்பட்டு எதிர்காலத்திலே சிறந்த மார்க்கத்தை கத்த அறிஞர்களை உருவாக்கி சமுதாயத்தை நேர்வழி காட்டுக்கொண்ட நல்ல மக்களாக எல்லோரும் ஆக வேண்டும் அதற்கு அல்லாஹ் சுபான முகத்தாலா அருள்புரிய வேண்டும் என வேண்டி என்னுடைய தலைமை உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா வரகாத்து அடுத்து ஈரோடு மாவட்டம் கொல்லம்பாளையத்தை சார்ந்த யாசிர் அஹமது அவர்களுடைய புதல்வர் அகமது இஸ்லாம் அடுத்து சேலத்தை சார்ந்த சகோதரர் முஸ்தபா அவருடைய மகன் ஃபாரூக் அடுத்து திருப்பூர் ஆத்துப்பாளையத்தை சார்ந்த சகோதரர் சர்தான் பாஷா அவருடைய மகன் முகமது சுபை அடுத்து நெல்லை மாவட்டம் செங்கோட்டை வடகரையை சார்ந்த சகோதரர் சுலைமான் சேர்ந்த அவருடைய மகன் யாசர் அரஃபா அடுத்து ஹிந்து பெரிய மாணவர்கள் கோட்டா இலங்கையை சார்ந்த சகோதரர் முகமது தனி அவர்களுடைய மகன் அர்ஷத் ஃபிர்னாஸ் கோட்டார் இளங்கலை மாலிக் தினார் 
பகுதியைச் சார்ந்த சகோதரர் அப்துல் ரஹ்மான் அவருடைய மகன் அப்துல் ராஜ் கோட்டா ஆசாத் நகரைச் சார்ந்த சகோதரர் ஜே எஸ் நூர்ல் ஹுதா அவருடைய முதல்வர் நாசில் ஜலா அடுத்து நம்முடைய அழைப்பு ஏற்றி பல்வேறு வேலைகளுக்கு வேலை பணிகளுக்கு மத்தியில் வரையில் இருந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் இஸ்லாமிய அழைப்பாளர் சென்னையைச் சேர்ந்த பாசத்திற்குரிய சகோதரர் ஷேக் உமர் ஷெரீஃப் காசிமி அவர்கள் இப்போது மாணவர்களை வாழ்த்தி பேசுவார்கள் إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني مدي بركوريا ارجير برمكلي باستركوريا مانغركلي غنيتركوريا سمداي برمكلي تايماركلي سهوادركلي اند سرپانا نيهچيل உங்களை வரவேற்று மகிந்து இந்த சிறிய உரையை ஆரம்பம் செய்கிறேன் அல்லாஹ் சுபானு வஹாலா என்றும் அல்லாஹுடைய இந்த மார்க்கத்தை கற்பதிலும் கற்பிப்பதிலும் இந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றுவதிலும் இந்த மார்க்கத்தின் பக்கம் உலக மக்களை அழைப்பதிலும் என்னையும் உங்களையும் ஈடுபடுத்தி வைப்பானாக ஆமீன் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே குறிப்பாக இப்போது பட்டம் பெற்று அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர்கள் மார்க்க கல்வியை படித்து அல்லது குர்ஆான் மரணம் செய்து அதற்குரிய சான்றிதழை பெற்று அமர்ந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய அந்த பாசத்திற்குரிய சகோதரர்களுக்கு அன்பான சில நினைவூட்டலை செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அதன் மூலமாக எனக்கும் அந்த நினைவூட்டலை செய்து கொள்கிறேன் அன்பு சகோதரர்களே அல்லாஹு சாலா உங்களை சேர்ந்தான் ரபுல் ஆனமீன் உங்களுக்கு விசேஷமாக அருள் புரிந்தான் அல்லாஹுடைய தீனை கற்பதற்கு அதிலும் குறிப்பாக குரான் சுன்னாவின் அடிப்படையில் ஒரு சரியான மன்ஹஜின் அடிப்படையில் மார்க்க கல்வியை கற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தை அல்லாஹ் உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்தான் இது அல்லாஹ் உங்கள் மீது செய்த விசேஷமான அருள் உங்களை நேசிக்கக்கூடிய உங்கள் மீது பாசம் செலுத்தக்கூடிய உங்கள் மீது அக்கறை காட்டக்கூடிய ஆசிரியர்களை அல்லாஹ் உங்களுக்கு வழங்கினார் நீங்கள் இங்கே சேர்ந்தது அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திற்காக உங்களை நீங்கள் ஒதுக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுடைய வேதத்திற்காக உங்களை நீங்கள் விசேஷமாக பணி செய்வதற்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டும் நபியின் சுண்ணாவோடு உங்களை தொடர்பு படுத்தி அதை கற்று அதை பிற மக்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பட்டம் என்பது 
சான்றிதழ் என்பது நமது சிறப்பிற்குரிய மூத்த அறிஞர்கள் சொல்வது போல ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக உங்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுப்பதற்காக இது மட்டும் நம்முடைய அசல் நோக்கம் அல்ல நம்முடைய அசல் நோக்கம் நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு என்பது அல்லாஹுடைய இல்மை கற்றுக்கொள்வது எதன் மூலம் அல்லாஹுடைய நெருக்கத்தை பெற முடியுமோ எதன் மூலம் அல்லாஹுடைய சட்டங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியுமோ அல்லாஹுடைய நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள முடியுமோ பிறகு அமல் செய்து அந்த பாதையிலே வாழ்நாளெல்லாம் பயணித்து செல்வது அதுதான் நம்முடைய அசல் நோக்கம் அன்பு சகோதரர்களே இரண்டாவது இங்கே சேர்ந்தோம் படித்தோம் பட்டம் வாங்கினோம் இத்தோடு கல்வி முடிந்து விட்டது என்றால் இத்தோடு கல்வி முடியவில்லை ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஒரு குறிப்பிட்ட நூல்களை நீங்கள் படிப்பதற்காக ஒதுக்கிய காலம் முடிந்து விட்டது ஆனால் கல்வி பயணம் என்பது நம்முடைய இறுதி மூச்சு வரை நீடிக்கக்கூடியது சகோதரர்களை ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அலமதுல்லா அல்லாஹுவிற்காக நீங்கள் கொடுத்த இந்த ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் அல்லாஹ் உங்களுக்கு மறக்கச் செய்யட்டும் நீங்கள் கற்ற கல்வியில் அல்லாஹ் உங்களுக்கு மேலும் அபிவிருத்தியை கொடுக்கட்டும் அதை உங்களுக்கும் நமது சமூகத்துக்கும் பயனுள்ளதாக ஆக்கி தரட்டும் இந்த கல்வியின்படி நீங்கள் அமல் செய்து பிற மக்களை இந்த நேரான பாதையின் பக்கம் அழைப்பதற்கு அல்லாஹ் உங்களுக்கு அறிவுரையட்டும் அன்பு சகோதரர்களே நீங்கள் இத்தோடு என்னுடைய கல்வி பணம் கல்வி பயணம் முடிந்து விட்டது என்று நினைத்தால் அறியாமையின் காலம் ஆரம்பமாகிவிட்டது என்று எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் கல்வி பயணம் என்பது அது முடியக்கூடிய ஒன்றல்ல தொடர்ச்சியான ஒன்று இமாம் அஹமது புன் ஹம்பல் இமாம் அலி சுன்னா மிகப்பெரிய அறிஞர் லட்சக்கணக்கான ஹதீசுகளை மனப்பாடம் செய்தவர்கள் அவர்களுக்கு தெரியாத ஒன்று ஹதீஸாக இருக்க முடியாது என்று ஹதீஸ்களை அறிஞர்கள் கூறக்கூடிய கூற்று அவர்கள் ஒரு பக்கம் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு படித்து கொடுத்து கொண்டிருப்பார்கள் இன்னொரு பக்கம் தன்னுடைய ஆசிரியர்களில் மீதம் இருப்பவர்களிடத்திலே சென்று கல்வி கற்றுக்கொண்டே இருப்பார்கள் கற்றுக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஒரு கையில் தன்னுடைய காலனியை எடுத்துக்கொண்டு இன்னொரு கையில் தன்னுடைய புத்தகத்தை சுமந்து கொண்டு ஓடுவார்கள் அப்போது சிலர் கேட்டார்கள் அவர்களுடைய சம வயதுடையவர்கள் யாபா அப்துல்லா எதுவரை இப்படி ஓடிக்கொண்டே இருப்பீர்கள் என்று கல்வி சபைகளை நோக்கி எப்படி நீங்கள் இதுவரை ஓடி எதுவரை ஓடிக்கொண்டே இருப்பீர்கள் இமாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னுடைய மரணம் வரை நான் அப்படித்தான் ஓடிக்கொண்டே இருப்பேன் என்று இமாம் சுரபா ரஹ்மஹுல்லா அவர்களிடத்தில் கேட்கப்பட்டது மண் அஹமதுல்லா சீனல் இல்முக்கு மிக தேவை உள்ளவர்கள் யார் என்று அவர்கள் உடனே ஒரு பதிலை சொன்னார்கள் மக்களில் மிக அதிகம் அறிந்தவர்கள் இல்முக்கு அதிகம் தேவை உள்ளவர்கள் என்று இல்மின் பக்கம் அவர்களுக்கு தேவை அதிகமாக இருக்கிறது காரணம் நீங்கள் அறிஞர்கள் என்று மக்கள் உங்களிடத்திலே வந்து கேள்விகளை கேட்பார்கள் சட்டங்களை கேட்பார்கள் குரானிலே அவர்களுக்கு புரியாததை உங்களிடத்திலே கேட்பார்கள் அவர்களுக்கு தெரியாத ஹதீசுகளை கேட்பார்கள் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகங்களுக்கு பதில் தேடி வருவார்கள் கல்வியின் பக்கம் தொடர்புள்ள நீங்கள் அந்த நேரத்திலே ஒன்று அவர்களுக்கு சரியான வழிகாட்டுதலை கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் அவசியம் அதுதான் அடிப்படை அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியாத காரணத்தால் தெரியாம் தெரியாது என்று சொல்வதற்கும் வெட்கப்பட்டு கொண்டு தவறான ஒன்றை அவர்களுக்கு கூறிவிட்டால் அது எவ்வளவு பெரிய பாவமாகவும் வழிகேடாகவும் ஆகிவிடும் என்பதை நீங்கள் அல்லாஹுவி அது வழிகேடாக ஆகிவிடும் என்பதை குறித்து அல்லாஹுவை அஞ்ச வேண்டும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பானார் ஆகவே இந்த கல்வியின் பயணம் என்பது இது ஒரு தொடர்ச்சியான பயணம் இதுவரை இந்த மதர்சாவிலே சில குறிப்பிட்ட கல்விகளில் குறிப்பிட்ட புத்தகங்களை படிப்பதில் தான் உங்களுடைய நேரங்கள் கழிந்தது அந்த குறிப்பிட்ட புத்தகங்கள் என்பது என்று சொல்வார்கள் அந்த குறிப்பிட்ட துறையில் 
உங்களுக்கு ஒரு ஏனியாக அமைவதற்காக கொடுக்கப்பட்டதை தவிர அதில் அந்த கல்வி சம்பந்தப்பட்ட எல்லாம் வந்து விடுவது கிடையாது இப்போது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த மதரசாவிலிருந்து பாடசாலையிலிருந்து நீங்கள் வெளியே செல்லும் போது இனிதான் நீங்கள் கற்கக்கூடிய கல்வியின் உண்மையான பயணம் ஆரம்பமாக இருக்கிறது இதுவரை நீங்கள் பரீட்சைக்காக படித்திருக்கலாம் அல்லது அந்த ஆண்டு இந்த கிட்டாவை படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாயத்தில் கூட நீங்கள் படித்திருக்கலாம் இப்போது நீங்கள் சுதந்திரமாக கல்வியை தேடக்கூடிய அந்த நேரத்தில் இருக்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு துறையிலும் ஒரு புத்தகத்தை முழுமையாக வாசித்து அந்த துறை சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஃபன் சம்பந்தப்பட்ட முழுமையான கல்வியை சுதந்திரமாக அடைவதற்குண்டான நேரம் இப்போது உங்களுக்கு இருக்கிறது இங்கே உங்களுக்கு மதரசாவிலே எப்படி படிக்க வேண்டும் எப்படி ஒரு இல்மை அணுக வேண்டும் என்ற வழிகாட்டுதல் கொடுக்கப்பட்டது ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு அந்த வழிகாட்டுதலை கொடுத்தார்கள் எவ்வளவு நீங்கள் ஏறுகிறீர்களோ அவ்வளவு நீங்கள் உயர்வை அடைவீர்கள் நமக்கு இருக்கக்கூடாது நம்முடைய பார்வை துமு நம்முடைய அந்த தொலைநோக்கு ஆசை பார்வை மிக மிக நீண்டதாக மிக உயர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் நமக்கு முன்னால் வாழ்ந்த அறிஞர்களின் வரலாறுகளை படித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவர்கள் எப்படி கல்வி தேடினார்கள் எவ்வளவு ஹதீசுகளை மனப்பாடம் செய்தார்கள் எவ்வளவு நூல்களை அவர்கள் மனப்பாடம் செய்தார்கள் என்ற அவர்களின் வரலாறுகளை படித்து கல்வியின் மீதுள்ள ஆர்வத்தை கூட்டிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் நீங்கள் குரானை இதுவரை மரணம் செய்திருக்கவில்லை என்றால் இந்த இஸ்லாமிய பாடத்திட்டங்களில் நீங்கள் நேரடியாக சேர்ந்து சேர்ந்த காரணத்தால் ஹிஃபுதுல் குரானை நீங்கள் முடிக்காமல் இருந்திருந்தால் இங்கிருந்து நீங்கள் செல்லும் போது இன்னும் அடுத்த ஓர் ஆண்டுக்குள் அல்லது அடுத்த இரண்டு ஆண்டுக்குள் நான் இன்ஷா அல்லா முழுமையாக குரானை மனப்பாடம் செய்து ஒரு திறமையான ஒரு குரானை மரணம் செய்த ஆசிரியரிடத்திலே ஒப்பிப்பேன் என்று அந்த உறுதி உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் காரணம் குரானை மனநம் செய்வது ஒவ்வொரு ஆளிமுக்கும் கட்டாயமான ஒன்று என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது இன்று பல வழிகேடர்கள் சமுதாயத்திலே உருவாகி மக்களை குழப்புவதற்கு என்ன காரணம் அவர்களுக்கு குரானும் மனப்பாடம் இல்லை தொடர்ந்து ரெகுலராக அன்றாடம் குரானை ஓதுவதும் இல்லை ஹதீசுகளோடு எப்போதும் தொடர்ச்சியான நிரந்தரமான தொடர்பும் இருப்பதில்லை தேவைக்கு ஏற்ப ஏதாவது சில சந்தர்ப்பங்களில் அவர்கள் இது போன்ற ஹதீசுகளை ஆயத்துகளை எடுத்துக்கொண்டு இதுதான் மொத்த மார்க்கம் என்று மார்க்கத்தை அந்த தராசிரி அவர்கள் நிற்கும் போதுதான் அவர்கள் குழம்புகிறார்கள் சரி குழம்பினால் என்ன செய்ய வேண்டும் அறிஞர்களிடத்தில் விளக்கம் கேட்க வேண்டும் ஆனால் அவர்களோ அவற்றையெல்லாம் தூர வைத்து விட்டு தங்களுக்கு புரியாதது மார்க்கமே இல்லை என்பதாக சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு வந்து விட்டார்கள் மக்கள் அவர்களுக்கு தெரியாததற்கு எதிரிகளாக இருப்பார்கள் என்று முன்னோர் கூறியதை போன்று அவர்கள் தஜ்வீதுடைய கல்வியை மறுக்கின்றார்கள் தப்சீருடைய கல்வியை மறுக்கின்றார்கள் உசூலு ஹதீசுடைய கல்வியை மறுக்கின்றார்கள் உசூலு தப்சீருடைய கல்வியை மறுக்கின்றார்கள் இன்றோ நகு சருப்பை கூட மறுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்மு லுகல் அரபியாவை கூட மறுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர்களுடைய அந்த ஆணவ போக்கு வந்து வந்திருக்கிறது அன்பிற்குரியவர்களே ஆகவே இங்கே படித்தது உங்களுக்கு ஒரு வரையறை ஒரு அமைப்பு ஒரு முறை எப்படி அணுக வேண்டும் என்ற வழிகாட்டுதல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு பிறகு உங்களுக்கென்று நீங்கள் ஒரு துறையை ஹதீசிலே ஆர்வம் உள்ளவர்கள் ஹதீஸ் துறை தப்சீரிலே ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தப்சீருடைய துறை பித்துகிலே ஆர்வம் உள்ளவர்கள் பித்து இப்படியாக தங்களுக்கென்று ஒரு விசேஷமான ஒரு துறையை ஒதுக்கி கொண்டு அதில் அதிகமான நூல்களை படிக்க வேண்டும் இன்று அலமதுல்லா இந்த புதிய நவீன சாதனங்கள் இந்த தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் இன்டர்நெட் வெப்சைட்டுடைய அந்த வசதிகள் இதன் மூலமாக நன்மைகளுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கின்றன நாம் எந்த நாடுகளுக்கு எந்த இடங்களுக்கு எந்த அறிஞர்களிடத்திலே சென்று கல்வி படிக்க முடியாதோ அல்லது கல்வி படிப்பது சிரமமோ அந்த பெரிய அறிஞர்களுடைய கல்விகள் எல்லாம் சமகாலத்தில் வாழுகின்ற அறிஞர்களின் கல்வி 
நமக்கு சில காலங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்து இறந்த அந்த சிறந்த அறிஞர்களின் கல்விகள் எல்லாம் அவற்றிலே பாதுகாக்கப்பட்டு அவை வீடியோவாகவும் ஆடியோவாகவும் அங்கே அதிகமாக அதிகமான எண்ணிக்கையில் இருக்கின்றன அவற்றின் மூலமாக நாம் பயன்பெற வேண்டும் அவற்றை கேட்கும் போது நமக்கு பகுமுன் நுசூஸ் மார்க்க நசுகளை ஆதாரங்களை எப்படி புரிவது என்ற ஒரு தெளிவான வழிகாட்டுதல் நமக்கு கிடைக்கும் இமாம் நவி ரஹமத்துல்லாஹி அழகி அவர்கள் சொல்வார்கள் ஆயிரம் புத்தகங்களை படிப்பதை விட ஆயிரம் புத்தகங்களை படிப்பதை விட முஜாலின் இந்த ஒரு செய்தியும் இங்கே நாம் பதிவு செய்ய வேண்டும் இன்று கல்வி படித்து விட்டு செல்லக்கூடிய மாணவர்கள் தங்களுடைய ஆசிரியர்களை விட்டு தூரமாகி விடுகின்றார்கள் அல்லது அவர்கள் வசிக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அவர்களை விட மூத்த கல்விமான்கள் மூத்த வயதுடையவர்கள் மார்க்க பணியில் நீண்ட அனுபவம் உடையவர்கள் அவர்களுடைய அவர்களோடு பழகுவதையும் அவர்களிடத்திலே செல்வதையும் அவர்களிடத்திலே பேசுவதையும் அவர்கள் வெட்கத்தாலோ அல்லது பணி சுமைகளாலோ அல்லது வேறு என்ன காரணமோ அவர்கள் நிறுத்திக் கொள்கிறார்கள் அல்லது அப்படி செய்வதில்லை அன்பு சகோதரர்களே இதனால் பலவிதமான அதாவது தவறான அணுகுமுறைகள் ஏற்படுகின்றன நாம் என்னத்தான் படித்திருந்தாலும் கூட அனுபவமாக மார்க்கத்தை பின்பற்றுவதிலும் போதிப்பதிலும் அனுபவமான கல்வி என்பது அந்த அறிஞர்களோடு பழகும் போதுதான் நமக்கு ஏற்படும் ஆகவே நம்முடைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஆசிரியர்களோடு அதுவும் குறிப்பாக குர்ஆன் சுண்ணாவை இஹ்லாஸோடு சரியான மனுஷத்திலே நமக்கு போதித்தவர்கள் நமக்கு எப்போதும் நமக்கு ஒரு ரூஹை போல அவர்கள் அவர்களை விட்டு நாம் தேவையற்றவர்களாக ஆகிவிட முடியாது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய குழப்பங்களுக்கு அவர்களிடத்திலே நாம் அணுகி அவர்களிடத்திலே வழிகாட்டுதல் பெற வேண்டும் இன்று தவறான போக்குடையவர்கள் பலர் உருவாகி மக்களை வழிகெடுக்கின்றார்களே அவர்களில் பலர் நமக்கு சொல்வதற்கு கவலையாக இருக்கிறது பல இடங்களுக்கு சென்று பல மக்களை பார்த்து அங்கே நடக்கின்ற குழப்பங்களை நேரடியாக பார்த்த காரணத்தால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நல்ல நல்ல பாடசாலைகளில் படித்தவர்கள் கூட பிறகு தங்களுடைய ஆசிரியர்களை விட்டு அவர்கள் தொடர்பை நிறுத்தி கொண்ட காரணத்தால் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட ஐயங்களுக்கு மூத்த அறிஞர்களை சந்தித்து அதற்குரிய விளக்கங்களை அவர்கள் தேடாத காரணத்தால் அவர்கள் மூளை சலவை செய்யப்பட்டு தவறான மக்களுடைய தவறான போக்குடைய அந்த குரூப்புகளிலே ஜமாத்துகளிலே சேர்ந்து இன்று அவர்கள் பல இன்னல்களை துயரங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்ல கல்விக்கூடம் சிறந்த அறிஞர்களை உடைய கல்விக்கூடம் படிக்கும் போது நல்ல முறையிலே படித்தார்கள் ஆனால் ஆசிரியர்களை விட்டு அவர்கள் தேவையற்றவர்களாக தங்களை எண்ணிக்கொண்டார்கள் ஆகவே அன்பிற்குரிய மாணவர்களே குறிப்பாக இனி இப்போது நீங்கள் பாரிகாக கூடி பாரிகாகின்றீர்களே நீங்கள் அடுத்து தலைமுறை உருவாகக்கூடிய அடுத்த மாணவர்களுக்கு நீங்கள் சிறந்த முன் உதாரணமாக இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆசிரியர்களோடு உள்ள தொடர்பை அவர்கள் பார்த்து அவர்களும் அந்த நல்ல வழியிலே உங்களை பின்தொடர வேண்டும் அது போன்ற அடுத்த அன்பிற்குரியவர்களே நீங்கள் இதுவரை தேரியாக அதாவது திராசத்துள் குத்து புத்தகத்தை படிப்பதில் தான் நீங்கள் இப்போது மார்க்கத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தீர்கள் இப்போது மக்களை சந்தித்து மக்களை திராசத்தின் நடைமுறை பாடமாக நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் மக்கள் இப்போது உங்களிடத்திலே மார்க்கத்தை பார்ப்பார்கள் நீங்கள் எப்படி தொழுகிறீர்கள் தொழுகையில் உங்களுக்கு ஈடுபாடு எப்படி பருதுகளை சுண்ணத்துகளை நஃபில்களை முஸ்தகப்புகளை பேணுவதிலே உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆர்வம் இருக்கிறது உங்களுடைய நடை உடை பாவனை உங்களுடைய பேச்சு அனைத்திலும் அவர்கள் மார்க்கத்தை எதிர்பார்ப்பார்கள் காரணம் மார்க்க கல்வியை படித்து மார்க்கத்தின் பிரதிநிதிகளாக இல்முடைய பிரதிநிதிகளாக நீங்கள் அவர்களை சந்திக்க போகிறீர்கள் நீங்கள் வாங்கி இருக்கக்கூடிய பட்டம் இது ஒரு உலக பொருளாதார சார்ந்த 
கல்வியின் பட்டம் அல்ல இந்த பட்டம் குர்ஆன் கல்வியினுடைய பட்டம் இது ஹதீஸ் கல்வியினுடைய பட்டம் இது இஸ்லாமிய ஒழுக்கங்கள் நிறைந்த கல்வியின் பட்டம் இது உங்களுடைய ஒவ்வொரு செயலும் நுண்ணிப்பாக கவனிக்கப்படும் மக்கள் உங்களை பார்ப்பார்கள் நீங்கள் செய்வதை மார்க்கமாக நம்புவார்கள் சில நேரத்திலே உங்களை கேட்காமலேயே உங்களுடைய செயல்களை எல்லாம் அவர்கள் பின்பற்ற ஆரம்பித்து விடுவார்கள் சகோதரர்களே இப்போது நீங்கள் உங்களுடைய செயல்களை எல்லாம் குர்ஆன் சுன்னாவின் ஒளியிலே உரசி பார்த்து அந்த அந்த தராசிலே நிறுத்து உங்களை மேலும் மேலும் செதுக்கிக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் படிக்கக்கூடிய காலங்களில் பொதுவாக எல்லோரும் விளையாட்டு பிள்ளைகளாக இருப்பார்கள் ஆனால் அந்த விளையாட்டு பிள்ளைத்தனம் அந்த சிறு பிள்ளைத்தனம் இதுவெல்லாம் இப்போது உங்களிடம் இருக்கக்கூடாது இப்போது நீங்கள் மிகவும் சீரியஸாக மிகப்பெரிய பொறுப்பை சுமந்தீர்கள் நம்முடைய உஸ்தாத் ஷேக் அவர்கள் கூறியதை போல உங்கள் மீது மிகப்பெரிய பொறுப்பு உங்கள் தலை மீது உங்கள் புஜம் மீது உங்கள் மீது சுமத்தப்பட்டு விட்டது கற்ற கல்வியை பாதுகாப்பது ஒன்று அதை வளர்ச்சி அடைய செய்வது பிறகு அதை மக்களுக்கு போதிப்பது நேரான மார்க்கத்தின் பக்கம் நேரான மண்ணதில் இருந்து அவர்களை நடுநிலையில் நடுநிலையோடு அவர்களை அழைப்பது வரம்பு மீறி விடக்கூடாது இந்த பக்கமும் சென்று விடக்கூடாது இந்த பக்கமும் சென்று விடக்கூடாது இப்படிப்பட்ட ஒரு பொறுப்பு உங்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அடுத்து நீங்கள் என்ன பணி செய்ய போகிறீர்கள் எப்படிப்பட்ட பணி செய்ய போகிறீர்கள் அதற்கு நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்க போகிறீர்கள் எந்த களத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க போகிறீர்கள் அன்பு சகோதரர்களே இதுவும் உங்களை நோக்கி இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் பெரும்பாலும் மனிதன் என்பவன் சுகத்துக்கு அடிமையானவர் அன்பு சகோதரர்களே ஆனால் இந்த தீன் என்பது நம்முடைய சுய சுகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று அப்படித்தான் நம்முடைய நபி நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பாத்திமாவை பார்த்து அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்களே தந்தைக்கு ஓய்வு என்பது கிடையாது அல்லாஹுடைய மார்க்கம் ஒவ்வொரு மாடி வீட்டிலும் குடிசை வீட்டிலும் செல்கின்ற வரை உனது தந்தைக்கு ஓய்வு என்று ஓய்வு கிடையாது என்று சொன்னார்களே நபியின் வாரிசு என்று சொல்லக்கூடிய நாம் நம்முடைய ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்முடைய வசதியான வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து மார்க்க பணியிலிருந்து அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் நம்மை தூரமாக்கிக் கொண்டால் நம்மை விலக்கிக் கொண்டால் அல்லது சிரமமான இடங்களுக்கு செல்வதை சிரமமான கிராமங்களுக்கு சென்று தங்கி அங்கே கல்வி போதிப்பதை கல்வி பணி செய்வதை நாம் ஒதுக்கினால் அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் எப்படி நபியின் வாரிசு என்று நாம் நம்மை சொல்வதற்கு தகுதி தகுதி உள்ளவர்களாக இருப்போம் நம்முடைய பணிக்கு நாம் இந்த மக்கள் கொடுக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடாது சில நேரங்களிலே சங்கடமாக இருக்கிறது எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய சம்பளத்திற்கு நான் இந்த அளவு பணி செய்தால் போதும் என்று சில அழைப்பாளர்கள் சொல்வது மிகுந்த வருத்தத்தை தருகிறது அன்பு சகோதரர்களே நமக்கு அல்லா சொர்க்கத்தை கூலியாக கொடுக்க இருக்கின்றான் அல்லாஹுடைய கூலி மிகப்பெரியது சொர்க்கம் மிகப்பெரியது அலா இன்னல் காலியா நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பணிக்கும் நீங்கள் நன்மையை ஏவக்கூடிய ஒவ்வொரு அந்த வார்த்தைக்கும் தீமையிலிருந்து மக்களை தடுக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் அல்லாஹ் கூலி கொடுக்க இருக்கின்றார் ஆகவே நம்முடைய பணி அது நம்மை நம்முடைய வீட்டை விட்டு தூரமாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய சுகங்களை நாம் முழுமையாக அனுபவிக்க முடியாத ஒரு நிலையாக இருந்தாலும் சரி அந்த இடத்தில் நாம் பணி செய்வதற்குரிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றால் அங்கே சென்று தங்கி அந்த மக்களில் ஒருவராக இருந்து அல்லாஹிற்காக அவர்களுக்கு நாம் பணி செய்து அவர்களை நேரான மார்க்கத்தின் பக்கம் வழி நடத்துவது நம் மீது உங்கள் மீது கடமை என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் நீங்கள் உழைக்கக்கூடிய அந்த உழைப்பு உங்களுடைய இஹ்லாஸ் உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு கண்டிப்பாக அல்லா சுபானா உங்களுடைய உலக தேவைகளை நிறைவேற்றக்கூடியவர்களையும் உங்களுக்கு வசப்படுத்தி கொடுப்பான் அல்லாவுடைய தீனுக்காக நீங்கள் இஹ்லாஸாக உழைக்கும் பொழுது அல்லா உங்களை விட்டு விடுவானா 
அல்லாஹ் நன்றி அறிய கூடியவன் வக்கான் அல்லாஹு ஷாக்கிரன் அலீமா நீங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த நல்ல முயற்சிக்கு அல்லாஹ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கூடி கொடுப்பான் அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் சகோதரர்களே இன்றைய காலத்தில் தொடர்ந்து நீங்கள் கல்வியை படிப்பதற்குண்டான வாய்ப்பு அது தனியார் துறைகளிலும் அரசாங்க துறைகளிலும் அதிகம் இருக்கின்றன ஆகவே அரசாங்கம் சார்ந்த அந்த பல்கலைக்கழகங்களிலும் நீங்கள் உங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டு அடுத்த அடுத்த உயர்ந்த பட்டங்களை வாங்குவதற்கும் நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் பிறகு இந்த அரசாங்கத்தில் முஸ்லிம்கள் பணி செய்வதற்காக அவர்களுடைய மார்க்க துறையிலும் சரி கல்விகளிலும் சரி பணி செய்வதற்காக நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அந்த வாய்ப்புகளை அறிந்து கொண்டு அந்த இடத்திலே மார்க் கல்வி படித்த மார்க்கத்தை பின்பற்றக்கூடிய அறிஞர்கள் அந்த இடத்தை நிரப்ப வேண்டும் அது சில காலமாக விடுபட்ட காரணத்தால் தான் அந்த இடத்திலே மார்க்கத்தை அறியாதவர்களும் வெறும் அந்த பட்ட அரசாங்கத்தின் பட்ட படிப்பை படித்துக்கொண்டு பணத்துக்காக உழைப்பவர்களும் அங்கே இருந்து கொண்டு அங்கு வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மார்க்கத்தை சரியாக போதிக்காமல் ஒழுக்கத்தை போதிக்காமல் அதை ஒரு லாபமான ஒரு கல்வித்துறையாகவும் பொருளாதாரத்தை தேடக்கூடிய ஒரு துறையாகவும் ஆக்கி வைத்திருக்கின்றார்கள் அல்லாஹு தாலா உங்களை போன்ற கல்வியில் ஆர்வம் உள்ள உங்களை போன்று கல்வியில் தேட்டம் உள்ள அந்த முயற்சி உள்ள மாணவர்களால் இன்ஷா அல்லா அது போன்ற அந்த சூழ்நிலையை மாற்றுவான் ஆகவே அப்படிப்பட்ட நல்ல பட்டங்களையும் அது மாஸ்டர் டிகிரியாக இருக்கலாம் பிஹெச்டியாக இருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட அரசாங்கம் அங்கீகரித்திருக்கக்கூடிய அந்த பட்டங்களையும் பெற்று அரசாங்கத்தினுடைய அந்த பணிகளிலும் சென்று அங்கே நீங்கள் அங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டங்களில் அங்கே நீங்கள் இஸ்லாமிய முறைப்படி பணி செய்து மார்க்கத்தை பரப்புவதற்கும் மார்க்கத்தை பிற மக்களுக்கு எடுத்து வைப்பதற்கும் வாய்ப்பாக அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அரசாங்க உணவுக்கு வேண்டாம் அந்த துறைகளுக்கு செல்லக்கூடாது என்று நாம் ஒரு குறுகிய எண்ணத்திற்குள் இருந்து விடக்கூடாது அதே நேரத்தில் நாம் நம்மை உரிய முறையிலே பாதுகாக்கவும் தவறிவிடக்கூடாது அன்பு சகோதரர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை பெற்ற நீங்கள் தொடர்ந்து தியாகத்திலும் அர்ப்பணிப்பிலும் இருக்க வேண்டும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கூறி நினைவு முடிக்கின்றேன் சிறந்த அறிஞர்கள் என்ன கூறுவார்கள் என்றால் மார்க்கத்தை கற்க வருவது என்பது அது ஃபரது கிஃபாயா மார்க்கத்தை கற்க வருவது ஃபரது கிஃபாயா முஸ்லீம்களில் முஸ்லீம் உம்மத்துகளிலே யாராவது சிலர் வந்துவிட்டால் மற்றவர்கள் மீது உண்டான பொறுப்பு நீங்கிவிடுகிறது ஆனால் கல்வி கற்பதற்காக யார் வந்து விட்டார்களோ அவர்கள் மீது ஃபர்து ஐநாக ஆகிவிடுகிறது மார்க் இல்மை தேடுவது ஃபர்து கிஃபாயாவாக இருக்கிறது ஆனால் அதை தேடி யார் வந்து விட்டார்களோ அவர்கள் மீது ஃபர்து ஐநாக ஆகிவிடுகிறது எப்படி உதாரணம் சொல்கிறார்கள் அல்லாவுடைய பாதையிலே போருக்கு போவது இது ஃபர்து கிஃபாயா சில மக்கள் அந்த பணி செய்தால் அவர்கள் மீது மொத்த உம்மத்தின் மீதும் கடமை தீர்ந்து விடும் ஜனாதா தொழுகை ஃபர்து கிஃபாயா உம்மத்திலே சிலர் செய்தால் மற்றவர்கள் மீது உண்டான பொறுப்பு நீங்கிவிடும் ஆனால் செய்ய வந்து விட்டவர்கள் தொழுகையில் அந்த ஜனாதா தொழுகையில் இருப்பவர்கள் அதை அடக்கம் செய்வதற்காக செல்பவர்கள் பாதியிலேயே போட்டுவிட்டு செல்ல முடியுமா போக முடியாது குற்றவாளிகளாக ஆகிவிடுவார்கள் அது போன்றுதான் இந்த கல்வியை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்பு வரை இது உங்கள் மீது ஃபர்து கிஃபாயாவாக இருந்தது தேர்ந்தெடுத்ததற்கு பிறகு ஃபர்து ஐநாக மாறிவிட்டது இனி இதிலிருந்து நீங்கள் விலகி செல்வது என்பது எப்படி கருதப்படும் என்றால் அத்தவல்லி யுத்த காலத்திலே போர் செய்யக்கூடிய ஒரு வீரர் புறமுதுகு காட்டி சென்றால் எப்படி அது ஒரு பெரும் பாவமும் அது போன்றுதான் இந்த கல்வியில் ஈடுபட்டதற்கு பிறகு அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் இதிலிருந்து செல்வது உலக லாபத்திற்காக உலக ஆதாயத்திற்காக இந்த கல்வியை முற்றிலுமாக தானும் விட்டு விடுவது தானும் மறந்து விடுவது பிற மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வதையும் விட்டு விடுவது இது ஒரு பெரிய பாவமாக கருதப்படும் அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் அத்தகைய நிலை வந்து விடக்கூடாது எவ்வளவுதான் சோதனைகள் சூழல்கள் ஏற்பட்டாலும் சரி இதில் மேலும் நீங்கள் முன்னேறி கொண்டே செல்ல வேண்டும் அல்லா சுபானு தாலா உங்களுக்கு மன வலிமையை கொடுப்பானாக அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு நல்லோர்களுடைய தொடர்பை அதிகப்படுத்துவானாக நீங்கள் கற்ற இந்த கல்வியிலே அல்லா உங்களுக்கு மறக்க செய்வானாக இந்த கல்வியின் மூலம் உங்களுக்கும் நற்பலனை கொடுத்து உங்களுடைய பெற்றோருக்கும் அல்லாஹு தலா நற்பலனை கொடுத்து அவர்களுடைய கண்களையும் குளிர செய்து இந்த சமுதாயத்தினுடைய பாதுகாவலர்களாக இந்த சமுதாயத்தின் சிறந்த வழிகாட்டிகளாக அல்லாஹு தாலா உங்களை ஆக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹு இடத்திலே அவனுடைய திருப்பெயர்களாலும் 
அவனுடைய அழகிய பண்புகளாலும் கேட்டு இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் மாணவர்களை வாழ்த்தியதோடு அவர்களுக்கு தேவையான அவருடைய பணிக்காலங்களில் அவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய கடமைகளை பற்றி சிறப்பான முறையில் எடுத்துரைத்தார்கள் ஷேக் அவர்கள் அவர்கள் நம்முடைய கல்லூரியுடைய சார்பில் மனமார்ந்த நன்மையை தெரிவித்துள்ளவர்கள் விசாக் உண்டா ஹேரன் அடுத்ததாக கல்லூரியில் கம்ப்யூட்டர் பிரிவு செயல்பட்டு வருகிறது இதில் மாணவர்கள் அனைவரிலும் பயன்பெறுகிறார்கள் அந்த கல்வி அவர்களுக்கு கட்டாய கல்வியாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் என்று ஒரு பிரிவு இருக்கிறது அதில் படித்து முடித்த மாணவர்களுக்கு இப்போது சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது டிப்ளமோ இன் டெஸ்ட் ஆஃப் அப்டேஷன் டிடிபி என்று சொல்வார்கள் சுருக்கமாக அதில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு இப்போது சான்று வழங்கப்படுகிறது ஆலிம் பிரிவில் சார்ந்து பெற்றிருக்கக்கூடிய ஐந்து மாணவர்களும் இந்த சான்றிதழுக்குரியவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்த சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது இந்த சான்றிதழை நம்முடைய ஜமாத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் நூறு முகமது அவர்கள் வழங்குவார் வரிசையலாம் புகாரி அகமது 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 இஸ்லாம் யாசிர் அரஃபா அடுத்து நம்முடைய ஜமாத்தினுடைய ஜாத்தினுடைய மாநில பொதுச் செயலாளர் நூர் முகமது அவர்கள் மாணவர்களை வாழ்த்து பேசுவார் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி அல்ஜாமியத்துடைய முப்பத்தி இரண்டாவது ஆண்டு நிறைவு விழாவும் பதினெட்டாவது ஆலிம் பிரிவு மட்டும் ஐந்தாவது பட்டமளிப்பு நிகழ்ச்சியுடைய விழாவில் நாம் எல்லாம் இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு சமூகத்தை சீர்திருத்துவதில் ஒரு சமூகத்தை வழிப வழி நடத்துவதில் உலமாக்களுடைய பங்கு என்பது மகத்தான ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது தங்களுடைய கடமையை உலமாக்கள் நிர்வகிக்காத ஒரு நிலை ஒரு சமூகத்தில் ஏற்படும் என்று சொன்னால் கல்வி இல்லாத ஞானம் இல்லாத முட்டாள்கள் அந்த சமூகத்திற்கு தலைவர்களாக மாறி அந்த சமூகத்தை தங்களுடைய மனு இச்சையுடைய அடிப்படையில் வழிநடத்துவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலிருந்து சமூகத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த பொறுப்பை தாங்கியவர்களாக இன்றைக்கு பிரதோசி பட்டத்தோடு சில மாணவர்கள் இங்கிருந்து வெளியேறுகின்றீர்கள் இதுவரை விளையாட்டு காலம் போன்று உங்களுடைய கல்வியை கற்பதோடு ஒரு கட்டிடத்திற்குள்ளாக அடங்கி கிடந்த நீங்கள் ஒதுங்கி இருந்த நீங்கள் சமூகத்திற்குள்ளாக இறங்கி செல்ல போகின்றீர்கள் சமூகம் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதை போல் அல்ல உங்களை எதிர்பார்த்து சமூகம் இருந்தாலும் நாம் எதிர்பார்ப்பது அந்த சமூகத்திலே கிடைக்காது என்கின்ற எண்ணத்தோடு தான் நாம் செல்ல வேண்டும் சமூகத்தை அவர்களுடைய போக்கில் நாம் செப்பிட வேண்டும் சீர் செய்ய வேண்டும் நம்முடைய கடமைகள் அதிகமாக இருக்கின்றது என்கின்ற எண்ணத்தோடு வெளியிறங்கி செல்லுங்கள் 
உங்களை இருக்கை நீட்டி வரவேற்கக்கூடிய சமூகம் உங்களுக்கு பல நேரங்களிலும் பெரும் சவாலாகவும் இருக்கும் என்பதை எண்ணி பணி செய்வதற்காக தயாராக செல்லுங்கள் கற்றது கைமண் அளவு என்கின்ற அடிப்படையோடு நீங்கள் ஒரு சிறிது தான் கற்றிருக்கின்றீர்கள் என்கின்ற எண்ணத்தோடு வெளியே இறங்கி செல்லுங்கள் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டோம் என்கின்ற அகந்தையோடு வெளியே இறங்கி செல்லாதீர்கள் உங்களுக்கு கல்வியினும் தேவ இனியும் தேவை இருக்கின்றது கற்றவர்களுடைய தேவை இந்த சமூகத்திற்கு தேவை இருக்கின்றது இந்த ஜமாத்திற்கும் தேவை இருக்கின்றது கல்வியை தொடர்ந்து கற்கக்கூடியவர்களாக உங்களுடைய கிதாபுகளோடு உள்ள உங்களுடைய தொடர்புகளை தொடரக்கூடியவர்களாக இன்னும் அதிகம் அதிகம் கற்கக்கூடியவர்களாக நீங்கள் கற்கக்கூடிய கல்வியுடைய பயனை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சேர்க்கக்கூடியவர்களாக நீங்கள் மாற வேண்டும் சமூகம் பெரும் சவால்களை எதிர்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இஸ்லாமிய சமூகம் இஸ்லாம் எது வல்லவோ அதாக இன்றைக்கு கா சுட்டி காட்டப்படக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இஸ்லாத்தை பற்றிய தவறான பிரச்சாரங்கள் தொடராக செய்யப்படக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் எந்த நோக்கத்தை எந்த அடிப்படையில் சமுதாயத்தை சீரமைக்கின்றதோ அதற்கு மாற்றமான குற்றச்சாட்டுகள் இஸ்லாத்தின் பேரில் எடுத்துச் சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் கடமை மிகப்பெரிய கடமைகளை உங்களுடைய சிறிய தோள்களில் தாங்கியவர்களாக புறப்படுகின்றீர்கள் என்கின்ற எண்ணத்தோடு புறப்பட்டு செல்லுங்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு எதிராக வரக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திராணியை உங்களுக்கு நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சமூகத்திற்கு தேவை இருக்கின்றது இந்த மார்க்கத்துடைய தெளிவான ஞானத்தை மக்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது அல்லாஹ் ரபுல்லாலமின் உங்களினால் உங்களை வைத்து இந்த சமூகத்திற்கு பயனுள்ள நல்ல உரமாக்களை உங்களிலிருந்து அல்லாஹ் ரபுல்லாலமின் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்கின்ற பிரார்த்தனையோடு உங்களுடைய பணிகளை தெளிவாக விளங்கியவர்களாக மார்க்க பணிகளை வீரோடு செயல்படுத்தக்கூடியவர்களாக பிரச்சார பணியில் நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடியவர்களாக நீங்கள் மாற வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கோரிக்கையோடு என்பதை இந்த சிறு வாழ்த்துறை நிறைவு செய்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரக்காரர்
நபி சொல்லுவா இந்த மார்க்கத்தை மிக தெளிவாக போதித்திருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு வந்த மார்க்கத்தை சரியாக புரியாதவர்கள் அதை குழப்பி பல்வேறு குழப்பங்களை மார்க்கத்தின் பெயரால் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அந்த குழப்பங்களுக்கு மத்தியில் இருந்த நான் தெளிவை தேடி இந்த ஜாமாவை அடைந்தேன் அல்லா இந்தோ தர் சொல்லாம் வயசுலம் அவர்கள் எந்த சுமன சுமனத்திற்கு என்று உரிய எந்த வழியை இந்த சமுதாயத்திற்கு வழிகாட்டினார்களோ அந்த சரியான என்கிற வழியின் அடிப்படையில் எனக்கு இந்த ஜாமியா பிரதோசியா மிக பிரதானமாக எனக்கு கல்வியை புரிந்திருக்கிறது மற்ற மதர்சாக்களில் நான் பயின்ற கல்விக்கும் இந்த மதர்சாவில் நான் பயின்ற கல்விக்கும் முத்தியாசம் அதுதான் அல்லாஹி தூதர் சுலவாய் சிலம் அவர்கள் எந்த சரியான மார்க்கத்தை இந்த சமுதாயத்திற்கு விட்டு சென்றார்களோ அதே சரியான மார்க்கத்தை இந்த ஜாமியா பிரதோசியா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது இதுதான் இந்த ஜாமியா பிரதோசியாவில் நான் அனுபவித்த நான் பெற்ற பயன் ஏனைய மதர்சாக்கள் நான் படித்த அனுபவித்த பயனுக்கும் தான் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் நான் ஆரம்பத்திலே சொல் இது மலைக்கும் மடுவுக்குமான வித்தியாசம் இந்த நேரான வழியை இந்த ஜாமியா பிரதோசம் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது அலமதுல்லா அதற்கு நான் அல்லாவுக்கு நான் நன்றி செய்ய கடமை பெற்றிருக்கிறேன் அதற்காக வேண்டி எங்களுக்கு பல உதவிகள் செய்த முதலாவதாக எங்களுடைய ஆசிரியர் பிரதிகைகள் அனைவருக்கும் நான் நன்றி கடன் செலுத்த கடமை பெற்றிருக்கிறேன் அதனை தொடர்ந்து இந்த ஊர்வாசிகள் எங்களுக்காக வேண்டி பல்வேறு உதவிகளை செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் நாங்கள் கடமை பெற்றிருக்கிறோம் இன்சாலா நாங்கள் எங்களுடைய இறுதி மூச்சு வரைக்கும் அவர்களுக்காக வேண்டி நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டே இருப்போம் நீங்களும் இந்த கல்வி பயணத்தை நாங்கள் விடைபெற்று செலுத்துகிறோம் அடுத்து நாங்கள் இதை ஒருபோதும் எந்த சூழ்நிலையிலும் இதை விட்டு விடாமல் இறுதி மூச்சு வரைக்கும் நாங்கள் இந்த கல்வியை தொடர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் இந்த சரியான வழிகாட்டுதல் இந்த மன்னஹது சலத்து சாலையினுடைய அந்த வழியிலேயே நாங்கள் பயணித்து மக்களை அதன் பக்கமே அழைத்து எங்களுடைய மரணம் எங்களுடைய இறுதி மூச்சும் அதன் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும் என நீங்களும் எங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அடுத்த <laughs> 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 <laughs>